ഹായ് ഓൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമെന്താ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്താണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ജോബ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും കണ്ടുവന്ന ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യരെ പോലെ ഞാനും പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ മാത്രമല്ല ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജോലിക്ക് പോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അമ്മമാരൊക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജോലി ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സോ ആൻഡ് സോ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും അതായത് പേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കും ഈ പേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡർ അവരുടെ ഐ സി ഡി സി പി ടി ഹെക് പിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെഡിക്കൽ കോഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ട് പേർക്ക് ബോധ ഇൻഷുറൻസ് പേഴ്സിനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ ഈസി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻലി ഈ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽത്താണ് അവർ മെയിൻ ബേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ ആർക്കും മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനാണ് ഞാൻ ജോബ് വേക്കൻസി ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടേക്കുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അവർ എടുത്തു പറയും ലൈക്ക് ബി ഡി എസ് എം ബി എസ് സി അങ്ങനെ ബി എച്ച് എം എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി അവർ പ്രിഫറൻസ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഷേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നോളജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ ഫ്രം ഹോം അതായത് ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മിനിമം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ചില ലക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും കുറച്ച് കമ്പനീസൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് അക്രഡിറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ അവർ ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ഇത് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഫൈവ് ഓവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ സി ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും സി പി ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെക് പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ സി ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ
ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഇവരെടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കേപ്പബിൾ ആക്കി മാറ്റി ഇതൊരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് ആവറി ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകണതിന് മുന്നേ ഐ സി ഡി സി പി ടി ഹെക്ടിക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിലായിട്ട് കുറച്ച് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഫീസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഫീ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇടയിൽ റേഞ്ചസിൽ വരുന്ന എക്സാം ഫീ ആണ് ഇവർ വെക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ഫീ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അത് കൂടാതെ എക്സാം ഫീ വേറെ കൊടുക്കും എ പി സി സൈഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈറ്റ് അവർ ഓപ്പൺ ആക്കി തരും ഒരു സൈറ്റ് തരും ആ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ സൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ക്യാഷ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം അത് കൂടാതെ ഒന്ന് റീയും എഴുതാം അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതി അത് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഫ്രീ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നീടും ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഴുതാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തന്നെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്ൾ കയറി പോരാൻ നോക്കുക പിന്നെ എന്താ എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എക്സാം ഹാള് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ കോഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോപ്പി അടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സാം ഹാളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പെൻസിലും ഇറേസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറേണ്ടത് പെന്നോ ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്കൊരു മെമ്മറൈസിങ്ങും ആയിരിക്കും പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ടു ക്രാക്ക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി ബായ് ഹായ് ഓൾ നമുക്ക്